وضعت جميع الاخوان من من السجن اللي محكوم عليه اعدتهم الى وظائف صرفوا لهم فرق المهيه اللي كانوا مسجونين فيه انا اعتقدت ان الموضوع خلاص اتصفى وانتهى لا شغل اللي يقولوا عليه التقيه مش عايز اضطر ابدا في يوم اني اخد ضد ولادي الصغيرين المغرر بيهم اجراء عشان كده مسكت الرؤوس لكن اولادي الصغيرين المغرر بيهم حديهم الفرصه في الاحتفال السنوي لذكرى انتصارات حرب اكتوبر وخلال العرض العسكري المعتاد كان الرئيس محمد انور السادات يجلس كالعاده في الصف الاول ومعه كبار المدعوين للحفله فجلس على يمينه نائبه محمد حسني مبارك ثم شبيب بن تيمور مبعوث السلطان قابوس سلطان عمان وهي الدولة العربية الوحيدة التي لم تقاطع مصر بعد زيارة السادات للقدس تلاه صلاح سالم مستشار الرئيس ورئيس وزرائه وداخليته السابق ثم الدكتور عبد القادر حاتم وصوفي ابو طالب رئيس مجلس الشعب اما على يسار السادات فجلس وزير الدفاع محمد عبد الحليم ابو غزاله يليه سيد مرعي المستشار السياسي للسادات يجاوره شيخ الازهر فرئيس مجلس الشورى ورئيس اركان القوات المسلحه عبد رب النبي حافظ. كانت حاله الرئيس السادات النفسيه والمعنويه في القمه وكان كثيرا ما يقف لتحيات المارين من افرع الاسلحه المختلفه كما كان يرفع الكاب لهم وهو يدخن الغليون ولم يتوقف عن تبادل التعليقات مع نائبه ووزير دفاعه بدأ العرض العسكري بداية تقليدية بمجموعات من جنود وضباط الأسلحة المختلفة وحملة الأعلام وطلبة الكليات العسكرية ثم جاء دور طائرات الفانتوم التي قدمت تشكيلاتها بعض الألعاب البهلوانية مطلقة دخانها الملون وقدم المذيع الداخلي للاحتفال السلاح التالي قائلا والآن تأتي المدفعية فتقدم طابور المدفعية لتحية المنصة وهو محاط براكب الدراجات النارية التي تعطلت إحداها أمام المنصة مباشرة في مواجهة الرئيس لم يتوقف الطابور ونزل قائد الدراجة النارية دافعا إياها بيديه إلى أن لحق بموكب المدفعية ومر الحادث بسلام حيث كانت تشكيلات الفانتوم تسرق عيون وأسماع الحضور وفجأة انحرفت إحدى العربات ناحية اليمين باتجاه المنصة وتصور الحضور أن السيارة أصابتها لعنة الدراجة النارية فتعطلت هي الأخرى وعندما نزل منها ضابط ممتلئ قليلا تصوروا أنه سيسعى لإصلاحها فلم يشك أحد في عطل العربة وكان أول ما فوجئ به الحاضرون بعد ذلك هو رؤية الضابط الممتلئ الذي قفز من العربة ملقيا بقنبلة يدوية ارتطمت بسور المنصة محدثة انفجارا كبيرا كان ذلك الضابط هو الملازم خالد الإسلامبولي الضابط العامل باللواء 333 مدفعية جرى خالد الإسلامبولي وفتح باب العربة وأخرج منها مدفعا رشاشا عيار 9 ملي من طراز بورسعيد وبالتزامن كان هناك شخص آخر وهو عطا طايل فوق صندوق العربة يلقي بقنبلة أخرى انفجرت بالقرب من المنصة ثم ألقى الإسلامبول القنبلة الثالثة باتجاه المنصة لكنها لم تنفجر محدثة دخانا كثيفا ثم ألقى زميلهم عبد الحميد عبد العال القنبلة الرابعة التي انفجرت في المنصة مباشرة ومع انفجار القنبلة الرابعة انتبه رئيس السادات ووزير الدفاع لما يحدث فنهض السادات من مقعده وسيطر عليه الغضب وصرخ أكثر من مرة مش معقول مش معقول مش معقول كانت هذه العبارة المكررة آخر مقاله السادات فقد أصابته رصاصة من شخص رابع كان يقف فوق العربة يصوب نحوه من بندقية آلية عيار 7.92 ملي وكان حامل البندقية هو الرقيب متطوع حسين عباس علي أحد أبطال الرماية في الجيش المصري وقناص محترف 
اخترقت الرصاصة الاولى الجانب الايمن من رقبة الرئيس السادات في الجزء الفاصل بين عظمة الترقوة وعضلات الرقبة فيما استقرت اربع رصاصات اخرى في صدره فسقط في مكانه على جانبه الايسر واندفع الدم غزيرا من فمه وصدره ورقبته فغطى ملابسه العسكرية ووشاح القضاء الذي يلف صدره والنجوم والنياشين التي كان يرصع بها ثيابه المميزة بعد ان اطلق حسين عباس رصاصاته القاتلة قفز من العربة وانضم الى زملائه الثلاثة وتقدم الاربعة نحو المنصة في تشكيل هجومي وبمجرد اقترابهم من المنصة اطلقوا دفعة نيران جديدة على السادات اصابت بعض الجالسين في الصف الاول ومنهم المهندس سيد مرعي المستشار السياسي للرئيس وقتلت كبير الياوران اللواء حسن عبد العظيم كما قتلت سبعة اخرين منهم المصور الشخصي للسادات وفي هذه الاثناء تم اطلاق النار من قبل المجموعة 75 التابعة للحرس الرئاسي فاصابوا بعض القتلة والقوا القبض على البعض الاخر فيما تمكن حسين عباس من الهرب وتم القبض عليه بعد يومين من الحادث استغرقت العملية اربعين ثانية من لحظة نزول خالد الاسلام بولي الى لحظة انسحابه هو وزملائه وكانت كل ثانية منها بالنسبة للجالسين في المنصة ظهرا يمثل الموت بعينه حتى لأولئك الذين نجوا بحياتهم وفيما بعد اثبتت التحقيقات التي اجرتها نيابة العسكرية ان عطل الموتوسيكل الذي وقع قبل توقف عربة الجناة ليس له علاقة بالحادث كما ثبت ان سائق سيارة الجناة لا علاقة له بهم ولا بخطتهم كما تبين ايضا ان الرئيس السادات هو من طلب من القناص الذي كان يجلس امام المنصة الرئيسية ان يترك مكانه ويصعد خلف المنصة حيث قال له السادات ارجع الى الخلف يمكن ان يكون عبود الزمر اتيا من هناك كما ثبت في التحقيقات ان السادات لفظ انفاسه الاخيرة قبل ان يحملوه خارج المنطقة وتبين فيما بعد ان من بين المصابين بعض الضباط الامريكيين والكوريين والصينيين ممن كانوا يساهمون في حماية الرئيس السادات هذا ما حدث يوم الاغتيال هذا ما حدث في اسوأ يوم يحمل الرقم ستة في عمر وتاريخ ومشوار السادات